క్రిస్తునందు ప్రియులకు దేవుని బిడలకు ప్రభు నామమున శుభములు తెలియచేయుచున్నాం ప్రతిదినము ప్రభుతో అను కార్యక్రమం ద్వారా క్లుప్త సందేశాలను మీకు వినిపించడానికి ప్రభు అనుగ్రహించిన ఈ సమయాన్ని బట్టి దేవుని స్థుతిస్తున్నాను ఈ కార్యక్రమాలు మీ ఆత్మీయ జీవితాలకు ఎంతో ఉపయోగకరముగా ఉండునని భావించుచున్నాము ఈ కార్యక్రమాలను మీరు విని ఇతరులకు కూడా పరిచయం చేస్తారని నమ్ముచు ప్రార్థించుచున్నాం ఈ దిన అంశము ఈ సమయంలో యోహాను సువార్త పద్నాలుగవ అధ్యాయము రెండు మూడు వచనాలు నేను చదువుతాను నా తండ్రి ఇంట అనేక నివాసములు కలవు లేని ఎడల మీతో చెప్పుదునో మీకు స్థలము సిద్ధపరచ వెళ్ళుచున్నానో నేను వెళ్ళి మీకు స్థలము సిద్ధపరిచిన ఎడల నేనుండు స్థలంలో మీరును ఉండులాగున మరలా వచ్చి నా యొద్ధ నుండుటకు మిమ్మల్ని తీసుకొని పోదును కృష్ణందు ప్రేమైనటువంటి దేవుని బిడ్డల మన ప్రధాన పక్షిరాజు యేసు క్రీస్తే ఆయనే మనకు స్థలమును సిద్ధపరిచి ఉన్నానని చెప్పుచు ఉన్నాడు కాబట్టి మన నిత్య నివాసాలు పరలోకంలో ఉన్నాయి ఈ శరీర సంబంధమైన పాప పురుషుడు లేక పాత పురుషుడు క్రీస్తుతో కూడా మృతి చెంది ఏనాడైతే క్రీస్తునందు నూతన జన్మ అనుభవంలోనికి మనం వస్తున్నామో అప్పుడు మనము నూతన సృష్టిగా మార్చబడుచున్నాం తద్వారా మనము క్రీస్తు సంబంధులము అనబడుచు ఉన్నాం నేడు మనము పక్షిరాజు వంటి స్వభావము కలవారమై ఉన్నాము కొలశీలకు రాసిన పత్రికలో మూడో అధ్యాయం ఒకటో వచనంలో ఇలాగ ఉంది మీరు క్రీస్తుతో కూడా లేపబడిన ఎడల పైనున్న వాటినే వెతకండి అని చెప్పబడింది కాబట్టి క్రీస్తునందు మనము తిరిగి జన్మించినప్పుడు మన నివాసము భూ సంబంధమైనది కాదు ఈ భూమి మీద మనము తాత్కాలికమైన నివాసమును మాత్రమే కలిగి ఉన్నామని గమనించాలి కాబట్టి ఒక గొప్ప దైవజనుడు చెప్పిన చిన్న కథను మీతో పంచుకోవాలని ఆశపడుతున్నాను ఒక దినమున ఒక వేటగాడు అడవికి వెళ్ళినప్పుడు ఒక పెద్ద గ్రుడ్డు అతని కంటపడినట అతడు ఆ గ్రుడ్డును తెచ్చి తన ఇంటనున్న కోడి పెట్ట క్రింద పొదిగించను కొన్ని దినాలకు కోడి గ్రుడ్డులో నుండి కోడి పిల్లలు అలాగే ఈ యొక్క పెద్ద గ్రుడ్డులో నుండి మరో పక్షి పిల్ల బయటికి వచ్చింది అది చిన్నదిగా నున్నప్పుడో ఆ కోడి పెట్టుతోనో దాని పిల్లలతోనే అది తిరుగుచూ ఉండేను కానీ దాని స్వభావము దానికి భిన్నముగా ప్రత్యేకంగా ఉండుట అతడు గమనించాడట ఇక్కడ కోడి పెట్ట గ్రుడ్లలో నుండి కోడి పిల్లలు ఈ ప్రత్యేకమైనటువంటి గ్రుడ్డులో నుండి ఒక కోడి పిల్లలకు భిన్నమైనటువంటి ఒక పిల్ల బయటికి వచ్చుట మనం చూస్తున్నాం ఆ కోడి పిల్లలు మురికిలో తిరుగుచు చదపురుగులను ఆనందంగా తినుచు ఉన్నాయట ఈ పక్షిరాజు పిల్ల స్వభావము వేరుగా ఉన్నందున వాటితో అది కలవలేకపోయింది అంతేకాదు ఈ పక్షి పిల్ల భాష వేరుగాను ఆ కోడి పిల్లల భాష వేరుగానో ఉండుట అక్కడ ప్రత్యేకత వెంటనే వాటికి ఈ పక్షిరాజు పిల్లకు మధ్య ఒక వ్యత్యాసము రోజు రోజు అధికమైపోయింది పక్షిరాజు యొక్క పిల్ల యొక్క స్వభావం గాలిని ఛేదిస్తూ పైకి ఎగిరిపోవట కోడి పిల్లల స్వభావం కొంచెం మట్టుకు ఎగిరిన అది పైకి ఎగరలేదండి దాని స్వభావం ఎల్లప్పుడూ భూమి మీద ఉన్న వాటి అందే అది మనస్సు ఉంచుతుంది కాబట్టి దాని జీవం ఈ పక్షిరాజు పిల్ల యొక్క జీవం పేరుగా ఉంది కాబట్టి 
ఈ పక్షిరాజు పిల్ల ఆ కోడి పిల్లలలో నుండి అది ఎదిగే కొలది వేరుగా ఉండుట అది గమనిస్తూ ఉంది అది మురికిలో నిలవక ఒక చిన్న రాయిపై కూర్చుండి ఆకాశం వైపు చూస్తూ మెల్లగా భిన్నమైనటువంటి స్వరాన్ని అది కూస్తూ ఉందండి ఎందుకంటే కోడి పిల్లల స్వరం వేరు ఈ పక్షిరాజు పిల్ల యొక్క స్వరం వేరు కాబట్టి ఎక్కడో సుదూరమున అది పక్షిరాజు ఎగురుతూ కనపడింది దాని స్వరము ఈ యొక్క పిల్లకు వినపడుతుంది ఇది గట్టిగా అరుస్తున్నప్పుడు దీని స్వరము ఆ పక్షిరాజు విన్నదండి వెంటనే తల్లి పక్షిరాజు ఒక కేక వేసింది ఇదిగో నా బిడ్డ నువ్వు పైకి రా నీ రెక్కలలో జీవముంది నువ్వు ఎగరగలదా నువ్వు అని చెప్పినప్పుడు మొట్టమొదటిసారిగా అది ఒక కూత కూసి రెక్కలు చాపి వేగంగా గాలిని ఛేదిస్తూ తల్లి పక్షిరాజు క్రిందికి వస్తుంది పిల్ల పక్షిరాజు పైకి ఎగురుతుంది ఈ రెండు మధ్యలోనికి వచ్చి అది తన రెక్కను చాపగా పిల్ల పక్షిరాజు రెక్క మీదికి ఎక్కి తన ముక్కుతో దాని ఈకలను గట్టిగా పట్టుకుంది వెంటనే ఆ పక్షిరాజు గాలిని చీల్చుకుంటూ కనిపించనంత దూరానికి ఎగిరిపోయింది విశ్వాసి కూడా ఆత్మ సంబంధి కూడా అలాంటి వాడే మూర్ఖులకు ఈ తరం వారిలోనే ఉండొచ్చు కానీ వారిలోని జీవం దానికి భిన్నంగా ఉంటుంది వేరుగా ఉంటుంది వారు పాపులతో పాప స్నేహాలతో లోక సంబంధమైన వాటితో వారు కలవలేరు లోకస్తుల మధ్య ఉంటారు లోకులతోనే ఉంటారు కానీ వారి లక్షణాలు వీరిలో కలవు అయితే కోడి పిల్లలు కలిసిపోతాయండి కారణం ఏంటంటే దానిలోని జీవం భూ సంబంధమైనదే ఒకవేళ కలిసి పెరగవచ్చు కానీ కలిసి తిరగవచ్చు కానీ దానిలో ఉన్న జీవం భూ సంబంధమైనది కనుక అది ఎల్లప్పుడూ భూమి విషయాల మీదనే భూ సంబంధమైన వాటి మీదనే మనస్సు పెడుతుంది అయితే ఈ పక్షిరాజు పిల్ల భూ సంబంధమైనది కాదు దాని నివాసం వేరు అది ఎత్తైన స్థలాలలో ఉంటుంది దాని చూపు పైనే ఉంటుందండి క్రీస్తునందు ప్రియమైనటువంటి దేవుని బిడ్డలరా దయచేసి యోచన చేయండి నీలో భూ సంబంధమైన లక్షణాలు ఆశ ఆసక్తి అధికంగా ఉంటే కోడి పిల్ల వంటి వాడవే అలా కాదు ఈ లోకం మీద జీవించిన లోకాశలు లేకుండా లోకంతో స్నేహం లోకస్తులతో స్నేహం ఈ లోక ఆశలతో స్నేహం లేకుండా పైనున్న వాటి మీద నీ దృష్టి ఉంటే నిజముగా నువ్వు పక్షిరాజు పిల్లవు ఆయన మధ్యాకాశంలో వచ్చినప్పుడు ఆయన స్వరం నీకు వినపడుతుంది నీ స్వరం ఆయనకు తెలుస్తుంది ఇద్దరి స్వరాలు ఏకమవుతాయి నీ రెక్కలు అనగా వాక్యపు రెక్కలు చాపి సరాసరి మధ్యాకాశంలోనికి వెళ్ళిపోతావు నా ప్రియా దేవుని బిడ్డలరా ఈ ఉదయకాల సమయంలో అట్టి గొప్ప కృప దేవుని వాక్యమును ఆపేక్షించు ప్రతి వారికి కలుగునుగాక ప్రార్థన చేద్దాం ప్రేమ కలిగిన మా తండ్రి ఏసయ్యాన్ని విస్తోద్దాలు నీవు మా ప్రధాన పక్షిగాలు నీవు ఎలాగైతే మాకంటే ముందుగా తండ్రి సింహాసనంలో కూర్చున్నావా చేయించువాలి నీతో కూడా నీ సింహాసనంలో కూర్చుండని అందరికీ దయచేయమని ఈ వాక్య భాగములను వినుచున్నాను ఈ విడలందరినీ వీవించాను తదుపరి నూతన నెలలో నూతన అంశములతో ఆయన మేము ప్రవేశించవని ఈవెన ఆశీర్వాదాలు అందరికీ తోడుగా ఉంచుతాను 
예수 나무를 주나 아멘. 아멘.